असलम एंड वेलकम टू इजी मेडिक इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूट्रीन साइकिल यूट्रीन साइकिल पार्ट है मैंस्ट्रल साइकिल का मैंस्ट्रल साइकिल के दो पार्ट्स होते हैं एक ओवेरियन साइकिल और दूसरा यूट्रीन साइकिल ओवेरियन साइकिल प्रिपेयर करता है ओवरीज को फॉर द ओवेशन और रिलीज ऑफ एग फ्राम द ओवरीज और यूट्रेन साइकिल प्रिपेयर करता है यूट्रस को यूट्रस की लाइनिंग को फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी यूट्रीन साइकिल और ओवेरियन साइकिल दोनों इंटरकनेक्टेड और सिंक्रोनाइज प्रोसेस हैं एट द सेम टाइम ओवरीज के अंदर ओवेरियन साइकिल चल रहा होता है और यूट्रस के अंदर यूट्रीन साइकिल चल रहा होता है पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं ओवेरियन साइकिल को यूट्रीन साइकिल को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ओवेरियन साइकिल को पहले समझ लें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि दोनों बहुत इंटरकनेक्टेड प्रोसेस हैं साइकिल्स हैं तो ओवेरियन साइकिल को की जो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर हम उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें एक अंदाजा हो जाए कि हमें पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया और 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 क्या चेंजेस आती हैं ओवेरियन साइकिल की जो कि इफेक्ट करती हैं यूट्रीन साइकिल को ओवेरियन साइकिल के तीन फेजेज होते हैं एक फॉलिकुलर फेज एक ओव्यूलेशन और तीसरा ल्यूटियल फेज फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है कि हमारी जो फीमेल की बॉडीज होती हैं फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरीज प्रेजेंट है ओवरीज के अंदर प्री मॉडियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं प्री मॉडियल फॉलिकल क्या होता है कि एक ऊसाइट है प्राइमरी ऊसाइट जो कि अभी म्योसिस के अंदर एंटर किया हुआ है और उसने स्टक किया हुआ है प्रोफेस वन पे ठीक है प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट है और प्राइमरी ऊसाइट के अराउंड पर प्रेजेंट है ग्रेनुलोसा सेल्स ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं प्राइमरी ऊसाइट को और एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी ऊसाइट्स को तो जो प्री मॉडियल फॉलिकल है वो चेंज होता है इन द ग्रेफियन फॉलिकल थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेस ठीक है डिफरेंट स्टेप्स के जरिए वो ग्रेफियन फॉलिकल बनता है ठीक है और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ओवेरियन साइकिल वाली वीडियो में ठीक है प्री मॉडियल फॉलिकल चेंज इन टू द ग्रेफियन फॉलिकल इन टू द फॉलिकुलर फेस और इसी एट द सेम टाइम हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथेलेमस प्रेजेंट है हाइपोथेलेमस रिलीज करवा रहा होता है गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हारमोन गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हारमोन एक्ट करता है एंटीरियर पिचुएटरी ग्लैंड पर एंटीरियर पिचुएटरी ग्लैंड रिलीज कराता है एफ एस एच फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन एंड एल एच ल्यूटनाइजिंग हारमोन जो ल्यूटनाइजिंग और एफ एस एच और एल एच हारमोन होते हैं वो अगर ऐड कर रहे होते हैं फॉलिकुलर फेज में ऑन द ग्रेनोलोसा सेल्स जो कि सराउंड कर रहे हैं ग्रेनोलोसा और थीका सेल्स होते हैं जिन्होंने सराउंड किया होता है प्राइमरी ऊसाइड को और वो एफ एस एच और एल एच आकर इन दोनों सेल्स के ऊपर ऐड करते हैं और प्रोडक्शन करवाते हैं ऑफ इस्ट्रोजिन हारमोन तो फॉलिकुलर फेज में हमारे हमें क्या मिल रहा होता है इस्ट्रोजिन हारमोन ठीक है इस्ट्रोजिन हारमोन की प्रोडक्शन करा रहे होते हैं जब ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर एंट्रम की फॉर्मेशन होती है एक फ्लूड फिल्ड कैविटी की और प्रेशर इंक्रीज होता है एंट्रम के अंदर और जो सेकेंडरी वो सेट प्रेजेंट होता है ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर वो पॉप आउट हो जाता है वो बाहर आ जाता है और इस स्टेप को हम कहते हैं ओवुलेशन फॉलिकुलर फेस यानी प्रे मॉडियल फॉलिकल से लेकर ग्रेफियन फॉलिकल तक के वन टू फोर्टीन डे हमें लगते हैं ओवुलेशन फोर्टीन या फिफ्टीन डे के ऊपर ओवुलेशन होती है सेकेंडरी वो साइड बाहर आ जाता है और उसको जो ये एम्पीला होते हैं जैसे ही बाहर आता है वो एम्पीला उसको कैच करते हैं सॉरी uh, फिमरी है फिमरी उसको कैच करते हैं और एट दिस साइड एम्प्यूला वाली साइड यानी ये पूरी फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर क्या होता है कि स्पम आकर फ्यूज हो जाता है सेकेंडरी ऊसाइड के साथ और जयगॉड uh, की फॉर्मेशन हो जाती है ना ओवुलेशन के अंदर सेकेंडरी ऊसाइड पॉप आउट हो रहा है ल्यूटियल फेस के अंदर क्या होता है कि जो ऊसाइड uh, तो पॉप आउट हो गया बाकी जो ग्रेनोलोसा सेल्स का स्ट्रक्चर रह जाता है वो उसके ऊपर ल्यूटनाइजिंग एल एच हारमोन आकर एड करता है आ, उसको हम उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम जो ग्रेनुलर सेल्स का स्ट्रक्चर है जो रह गया है आफ्टर द ओव्यूलेशन और सेकेंडरी उस साइड उसे चला गया बाकी जो स्ट्रक्चर ग्रेनुलोसा सेल्स का रह गया उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ठीक है कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ल्यूटियल फेस के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर एल एच ल्यूटनाइजिंग हारमोन आकर एक्ट करता है और ल्यूटनाइजिंग कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कराता है ऑफ प्रोजेस्टिरॉन ठीक है यहां पर प्रोजेस्टिरॉन की सिक्रीशन हो रही है ये सारे कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ये सारे प्रोसेस प्लीज डू वॉच वीडियो ऑफ द ओवेरियन साइकिल ठीक तो हमें फॉलिकुलर फेस में क्या मिला इस्ट्रोजन और ल्यूटियल फेस के अंदर प्रोजेस्टिरॉन मिला फॉलिकुलर फेस की ड्यूरेशन फोर्टीन वन टू फोर्टीन डे फोर्टीन या फिफ्टीन डे ऑफ ओवेशन पे हम ओवेशन हो जाती है और आफ्टर फिफ्टीन डे फोर्टीन डेज का हमारे पास ल्यूटियल फेज है तो एवरेज अबाउट ओवेरियन साइकिल इज ट्वेंटी एट डेज अच्छा जो प्रोजेस्टिरॉन है प्र
एंड्रोमेट्रियम की अगेन तीन लेयर्स होती हैं ये सिर्फ एंड्रोमेट्रियम है ठीक है इसके बाद मायोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बाद पेरीमेट्रियम जो मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि इट इज़ नॉट मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम इज़ नॉट कंसर्न विद द यूट्रीन साइकिल ठीक है एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर है उसकी तीन लेयर्स होती हैं ये एंडोमेट्रियम की लेयर है तीनों स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम एंड स्ट्रेटम बेजेलिस ये तीनों लेयर एंडोमेट्रियम की लेयर है इनर मोस्ट टू आउटर ये हमारे पास जो आउटर में ग्रीन प्रेजेंट है ये स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम ये एक, ये जो पार्टीशन के बाद ग्रीन प्रेजेंट है ये स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और ये ब्लू में जो लेयर प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं स्ट्रेटम बेजैलिस अच्छा स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और स्ट्रेटम बेजैलिस को हम मिला के बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनैलिस स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और इस एंडोमेट्रियम ये सारा एंडोमेट्रियल लेयर्स हैं एंडोमेट्रियम इस एंडोमेट्रियम के अंदर ये स्पायरल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं इस जो कि ओवेरियन आर्टरीज की ब्रांचेस हैं स्पायरल आर्टरीज ठीक है तो एंडोमेट्रियम के अंदर स्पायरल आर्टरीज प्रेजेंट हैं स्पायरल आर्टरीज अच्छा प्रोजेस्टिरोन क्या कर रहा है अब प्रोजेस्टिरोन आकर यूट्रस के ऊपर एक्ट करता है ठीक है यूट्रस के ऊपर एक्ट करके वो क्या कहता है ये जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है इसको थिक करवाता है इसकी प्रोडक्शन करवाता है ठीक है और इसको डी जनरेट नहीं होने देता ये जो लेयर है इसको डी जनरेट होने नहीं देता और स्पायरल आर्टरीज को इलोंगेट कराता है लॉन्ग करवाता है और एक मेंटेन करता है यूट्रस की लाइनिंग को फॉर सपोज प्रेगनेंसी नहीं होती क्या फ्यूज स्पम आकर फ्यूज नहीं हो रहा ऊसाइड के साथ जयगोटी फॉर्मेशन नहीं हुई है तो क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम डी हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम अगर डी हो जाए तो प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन है वो ख़त्म हो जाएगी प्रोजेस्टेरॉन की अगर सिक्रीशन खत्म हो जाती है ये ल्यूटियल फेस ख़त्म हो गया तो क्या होगा अगेन कौन सा फेज स्टार्ट होगा फॉलिकुलर फेज क्योंकि एक साइकिल है कंटिन्यूस साइकिल है ल्यूटियल फेज फॉलिकुलर फेज फॉलिकुलर के फेज के बाद फिर ऑब्यूलेशन फिर ल्यूटियल फेज फिर फॉलिकुलर फेज सो फॉर सपोज प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो ल्यूटियल फेज एंड हुआ प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रेशन खत्म हुई फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो गया इन द ओवेरियन साइकिल एट द सेम टाइम प्रोजेस्टिरॉन की जैसी सिक्रेशन का खत्म होती है यूट्रीन साइकिल के अंदर कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा मैंस्ट्रुएशन फर्स्ट फेज ऑफ यूट्रीन साइकिल इज अ मैंस्ट्रुएशन और एट द सेम टाइम ओवेरियन साइकिल का कौन सा फेज स्टार्ट होगा फॉलिकुलर फेज अच्छा अब मैंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों मैंस्ट्रुएशन फेस क्यों स्टार्ट हुआ क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन खत्म हो गई प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन खत्म हुई है तो क्या होगा ये जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम ये वाली लेयर स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है ये डी हो जाएगी एंड्रोमेट्रियम की लेयर और स्पायरल आर्टरीज कॉन्स्ट्रेट करेंगे डी कैसे होंगी कि स्पायरल आर्टरीज है यहाँ स्पायरल आर्टरीज स्ट्रेटम बेजैलिस में आकर कॉन्स्ट्रेट कर जाएंगी कॉन्स्ट्रेट होंगी तो ब्लड फ्लो टूअर्ड्स द स्टेडम फंक्शनैलिस रिड्यूस हो जाएगा ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा न्यूट्रेंट्स नहीं पहुंच पाएंगे न्यूट्रेंट्स नहीं पहुंचेंगे तो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा इस एरिया का ठीक है इस एरिया में निक्रोसिस हो जाएगा ग्रीन वाले एरिया में और ये वाला एरिया निक्रोसिस के जरिए स्लज हो जाएगा डेड डेड हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा थ्रू द वेजाइनल ब्लीडिंग ब्लीडिंग इसलिए होगी क्योंकि ये स्पायरल आर्टरीज हैं उसके साथ ये भी तो डैमेज हो रही हैं तो ये स्पायरल आर्टरीज भी डैमेज हुई और ये थ्रू द बेजाइनल ब्लीडिंग ये वाली लेयर्स स्लज ऑफ हो जाती है रिमूव हो जाती है बॉडी के अंदर से तो मैंस्ट्रुएशन में क्या हो रहा है हमारे पास नेक्रोसिस नेक्रोसिस हो रही है ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनैलिस की किस वजह से नेक्रोसिस हुई आर्टरीज स्पायरल आर्टरीज कॉन्स्ट्रेट कर जाती हैं बहुत ज्यादा और ब्लड फ्लो नहीं जा रहा तो नेक्रोसिस हो जाएगी क्योंकि एनर्जी नहीं आ रही न्यूट्रेंस नहीं पहुंच रहे नेक्रोसिस ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनैलिस ठीक है और ब्लीडिंग About 80 ml of blood, blood lost होता है in the menstruation phase of uterine cycle और menstruation phase का period है about वन to फाइव days, ठीक है about वन to फाइव days menstruation phase का period और ये start क्यों हो रहा है luteal phase के ख़त्म होते ही वहाँ पर menstruation phase start होगा और यहाँ पर follicular phase, follicular phase की क्या duration है वन to फोर्टीन days, but the menstruation phase की phase का duration है वन to फाइव days, ठीक है पाँच दिन तक ये ब्लीडिंग होती है अबाउट 80 एम ऑफ ब्लड रिमूव होता है बॉडी से थ्रू द वेजाइनल ब्लीडिंग नेक्रोसिस हुई स्टेडम फंक्शनैलिस ये दो ग्रीन वाली लेयर्स हैं दोनों स्टेडम कॉम्पैक्टम और स्टेडम स्पॉन्जियसम ये हमारे पास डिजनरेट हो जाती है स्लज ऑफ हो जाती है थ्रू द वेजाइनल ब्लीडिंग नाउ नेक्स्ट फेज ऑफ द यूट्रीन साइकिल इज प्रोलीफ्रेटिव फेज ठीक है 
प्रोली प्रोली प्रेडी फेस का ड्यूरेशन है अबाउट सिक्स टू फोर्टीन डेज वन टू फोर्टीन डे फॉलिकुलर फेज है तो ये मैंस्ट्रुएशन और प्रोलीफ्रेटिव फेज दोनों को इंसाइड करते हैं विद द फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल ठीक है प्रोलीफ्रेटिव फेज के अंदर क्या हो रहा है कि फॉलिकुलर फेज के अंदर हमें पता है कि इस्ट्रोजन की सिक्रेशन हो रही है एफ एस एच और एल एच की वजह से तो इस्ट्रोजन जाकर एक्ट करता है इन टू द प्रोलीफ्रेटिव फेज यूट्रस के ऊपर एक्ट करेगा इस्ट्रोजन क्या करेगा मैंस्ट्रुएशन के अंदर ये सारी जो स्टेटम कॉम्पैक्ट स्पॉन्जियोसम रिलीज स्लेज ऑफ हो गई डिस्ट्रॉय हो गई डीजेनरेट हो गई इस्ट्रोजिन आकर एक्ट करेगा और इस्ट्रोजिन सिक्रीशन इस्ट्रोजिन इसको स्ट्रीमलाय करेगा लेयर्स को और अगेन रीजनरेट कराएगा इसको री जनरेट तो इस्ट्रोजिन रीजनरेशन करा रहा है ऑफ स्ट्रेडम फंक्शनैलिस पहला फंक्शन क्या कर रहा है इस्ट्रोजिन रीजनरेशन रीजनरेशन ऑफ स्ट्रेडम फंक्शनैलिस और रीजनरेशन किसकी होगी और स्पायरल आर्टरीज की स्पायरल आर्टरीज की जो डैमेज हुई थी स्पायरल आर्टरीज की रीजनरेशन होगी स्पायरल आर्टरीज स्टेडम फंक्शनैलिस स्पायरल आर्टरीज और यूट्रीन ग्लैंड होते हैं यहाँ पे हमारे पास यूट्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इधर यूट्रेस वो भी स्लेज वो भी रिमूव हो गए थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे इन द मैंस्ट्रेशन तो यूट्रीन ग्लैंड यूट्रीन ग्लैंड इन सब की रीजनरेशन करवाएगा कौन इस्ट्रोजिन अच्छा इस्ट्रोजिन एक और काम करेगा हमारे पास ये यूट्रेस है यूट्रस के बाद ये वाला एरिया सर्वाइक्स सर्वाइक्स के बाद बेचा जाओ तो सर्वाइक वाले सर्वाइक्स वाले एरिया में ठीक है सर्वाइक्स सर्वाइक्स वाले एरिया में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ये म्यूकस प्रोडक्शन कराते हैं तो इस्ट्रोजिन इसके ऊपर अगर एक्ट करता है सर्वाइकल म्यूकस ग्लैंड्स के ऊपर और इन म्यूकस ग्लैंड्स को डायरेक्ट करता है थिन म्यूकस की प्रोडक्शन के लिए यानी अगर थिक म्यूकस प्रोड्यूस नहीं करवाए ये म्यूकस ग्लैंड इनको डायरेक्ट कर रहा है आकर इस्ट्रोजिन के अभी आपने थिन म्यूकस की प्रोडक्शन करवानी है थिन म्यूकस क्यों प्रोडक्शन करानी है फॉर सपोज अगर स्पर्म्स आ रहे हैं टूवर्ड्स अ बेजाइना फ्लैपन ट्यूब तक जाना है उन्होंने अगर वो रास्ते में थिक म्यूकस है तो वहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा उनका पाथ पे और स्पम्प पहुँच ही नहीं पाएंगे इसलिए इस्ट्रोजिन क्या करवा रहा है इनके रास्ते को पाथवे को सही करने के लिए क्या थिक म्यूकस की प्रोडक्शन नहीं करवा रहा है इनको कह रहा है कि थिन म्यूकस की प्रोडक्शन करें म्यूकस ग्लैंड्स नाउ ठीक है थिन म्यूकस की प्रोडक्शन थिन म्यूकस प्रोलीफ्रोटिव फेज सिक्स टू फोर्टीन डेज है ठीक है यहाँ पर फॉलिकुलर फेज खत्म होता है वहाँ पर प्रोलीफ्रेटिव फेज खत्म होता है और इसी दरमियान हमारे पास ओवुलेशन भी हो जाती है प्रोलीफ्रेटिव फेज के खत्म होते हैं क्योंकि लास्ट डे ऑफ फॉलिकुलर फेज तक हमारे पास ओवुलेशन हो जाती है ठीक है ओवुलेशन हो जाती है ओवुलेशन के बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है ल्यूटियल फेज जो कि फोर्टीन डे पे और वहाँ पर क्या स्टार्ट होगा सिक्रेटरी फेज सिक्रेटरी फेज कॉन्साइड विद द ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज का क्या डोरेशन है फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज फोर्टीथ डे अबाउट एवरेज अबाउट फोर्टीन डे का सिक्योरिटी फेज है हमारे पास सिक्योरिटी फेज में क्या हो रहा है यहाँ पे किस चीज़ की प्रोडक्शन हुई है कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करवा रहा है प्रोजेस्टिरॉन हार्मोन प्रोजेस्टिरॉन हार्मोन जाकर सिक्योरिटी फेज में एक्ट करता है ऑन द यूट्रस के ऊपर ठीक है प्रोजेस्टिर हारमोन क्या कराता है यहाँ पे इस्ट्रोजन की इनकी रिजनरेशन करवा दी इस्ट्रोजन ने प्रोजेस्टिरॉन इसको और ज़्यादा थिक करेगा ठीक है थिक एंडोमेट्रियम या स्ट्रेडम फंक्शनैलिस को और ज़्यादा थिक करता है थिक एंडोमेट्रियम ठीक है स्टमुलेट करेगा स्पैरल आर्टरीज को कि वो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएँ पहले क्योंकि वो नेक्रोसिस के बाद शॉर्ट हो गई थी तो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएँ ठीक है स्पैरल आर्टरीज की रीजनरेशन और ज़्यादा करवाएगा रीजनरेशन असल में पहले स्ट्रोजन ने कराई फिर प्रोजेसिरॉन उनको थिक करा रहा है और ज़्यादा मेच्योर करवा रहा है ठीक है स्पैरल आर्टरीज दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी थिक स्पैरल आर्टरीज उनको और थिक एंड लॉन्ग स्पैरल आर्टरीज अच्छा इसको प्रिपेयर प्रोजेस्ट्रॉन इसको प्रिपेयर कर रहे हैं अगेन जैसे ही ल्यूटियल फेज खत्म होगा अगर जाइगॉड की फॉर्मेशन नहीं हुई फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो अगेन फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा और फिर अगेन मेंस्ट्रुएशन का फेज स्टार्ट होगा और ये स्लैज ऑफ हो जाएंगे एंडोमेट्रियल लेयर्स और दोबारा से प्रोलीफ्रेटिव फेज सिक्रेटरी फेज और यहाँ पर दोबारा से फेयर तो ये मैंस्ट्रुअल मैंस्ट्रुएशन मैंस्ट्रुअल साइकिल है ये दोनों ओवेरियन साइकिल और यूट्रीन साइकिल और इसकी ड्यूरेशन अबाउट एवरी ड्यूरेशन है अबाउट ट्वेंटी डेज अबाउट 28 डेज और अब और ये एवरेज है ये वेरी कर सकती है इन एवरी फीमेल तो 41 डेज से अगर ज़्यादा है तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है और अगर 21 डेज से कम है तो वो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है दोनों पैथोलॉजिकल कंडीशन है इनके दरमियान में जो भी जो एवरेज है वो नॉर्मल डेज है नाउ अच्छा जब अगर फॉर सपोज अगर नहीं होती अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है 
ठीक है इन द सिक्योरिटी फेल स्पम्स आए और फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा कि एक एम्ब्रियो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी एक बॉल ऑफ सेल आएगा वो आकर इस एरिया में आकर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में इम्प्लांट हो जाने के बाद ये जो एम्ब्रियो है वो रिलीज कराता है एक हारमोन जिसे हम कहते हैं एच सी जी ह्यूमन कॉरियनिक गोनेडो ट्रॉपिन हारमोन ये एच सी जी हारमोन क्या करता है ये आकर कॉर्पस ल्यूटियम पर एक्ट करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को डी जनरेट नहीं होने देता क्योंकि अगर कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट हो जाता है तो ये लेयर्स हैं जो सारी ये डी जनरेट हो सकती हैं तो ये एच सी जी क्या करता है ह्यूमन कॉरियनिक गोनेडो ट्रॉपिन हारमोन आकर कॉर्पस ल्यूटियम को डी जनरेट नहीं होने देता तो दिस इज ऑल अबाउट दी यूट्रीन साइकिल थैंक यू